مدام پریویو کار رو میبینم تا به راحتی به موارد ضعف اون پی ببرم و در جهت اصلاح اون اقدام کنم. الان احساس میکنم که بهتره روی ترانسپرنسی اون کار کنم تا از حالت چرکی خارج بشه. حالا بریم سراغ لایه بعدی یعنی قسمت بالایی لباسمون. مثل روال قبل روی دسنهای اون کار میکنم. بازی با زخامت خطوط. برای اینکه لباس از حالت سادگی بیرون بیاد توی این قسمت یه فرم کمر با این خط ایجاد میکنم. رنگ رو کپی میکنم تا به این خط جدید پیست بشه. زخامت خودت رو کمی بیشتر میکنم. در واقع این خطی که ایجاد کردم میتونه حکم کمربند داشته باشه که یه حالت تزیینی به فرم لباس اون بده. به نظرم اگر یک جیب هم تو اینجا اضافه کنم آبجکتمون میتونه استادگی خارج بشه. رندر میگیرم تا از نتیجه کارم مطلع بشم. در اینجا میخوام با یه ابزار جدید کار کنم. البته میخوام امتحان کنم. ببینم کار با این ابزار در اینجا مناسب هستش یا نه. شما در این قسمت با دو ابزار Perspective Points و Shear Points روبرو هستید. برای اینکه با این ابزار کار کنم، باید در وهله اول نقاط مورد نظر را سلکت کنم. ترجیح میدم در حال حاضر پروژه رو سیف کنم تا ایمنی کارم رو رایت کرده باشم. استفاده از افکت ها و تکسچر ها هیچ مانعی برای ادامه کار ما محسوب نمیشن. اما خطوط و پونس ها میتونن موقع حرکت دهی و انیمیت کردن مشکل ایجاد کنن و برای ما درد سرساز بشن. پس تا جایی که امکان داره از نقاط کمتر بهره می گیرم تا شکل کلیم از فرم سادگی برخوردار باشه. در واقع از پیچیدگی به دور باشه. ترجیح میدم از فرم دایره به عنوان دکمه استفاده کنم. به این ترتیب که می بینید عمل می کنم. خب حالا سایه رو کپی کردم. و اون رو منتقل می کنم به لایه دست پشتی به این ترتیب که می بینید. بهتره که برای دید واضح تر لایه بادی رو غیر فعال کنم و همینطور لایه آب کلوز رو خاموش کنم چون مانع دیده ما می شن. حالا بهتر شد. من میتونم سایه رو به راحتی جایگزین کنم و فرم بدم. سایه این دست از نظر من به خوبی روی کار نشسته و در واقع حجم خوبی رو تونسته ایجاد کنه. دقیقا همون چیزی که مد نظر من بوده. یعنی دیگه اون تخت و دوبودی به نظر نمیرسه. خب حالا لایه های غیر فعال رو فعال میکنم. این قسمت لباس هیچ سایه این نداره. نظرتون چیه که از طریق لیر ستینگ به اون یک سایه اعمال کنم؟ بهتره که روی جیب یه سایه کوچیکی هم ایجاد کنم.
در نهایت که از کارم راضی شدم در جهت ایجاد یک درخشندگی اقدام میکنم. به این صورت که همین حج رو کپی میکنم و در جای دلخواهم قرار میدم. البته با فرمی که دوست دارم. و در نهایت رنگ و ترانسپرنسی اون رو تغییر میدم. به نظرم خوب شد. بریم سراغ کف دستی که سمت پشت قرار گرفته. میخوام اینجا یه سایه ایجاد کنم تا فرم کف دست برامون تدایی بشه. به این صورت من عمل میکنم. به نظرم سایه این قسمت خوب شده. به اندازه کافی برجستگی های لازم رو به ما نشون میده. حالا که راضی هستم همین سایه رو کپی میگیرم و برای این قسمت که تدایی کننده برجستگی شست باشه استفاده میکنم. البته لازمه که تغییرات رو اعمال کنم. خب حالا نوبت به شلوار و کفش کاراکترمون رسیده. با ابزارهای کمرا تصویر رو مطابق میلم جابجا جا میکنم تا قسمت هایی رو که مد نظرم هست به وضوح ببینم. بعد از اینکه روی دسن ها کار کردم، چین و چروک ها رو به هم متصل می کنم، در واقع این کار باعث انسجام خطوط میشه و در عین حال باعث زیباتر دیده شدن کارمون میشه. درسته که تصویر اصلی و اسکن شده به همین منوال بوده، اما من برای زیبایی کارم این موارد رو تغییر میدم. با خطوط این قسمت هم بازی می کنم تا به فرم دلخواهم برسم. حالا جا داره که جیب هم به این قسمت اضافه کنم. برای رنگ کردن این قسمت باید تک به تک نقاط رو انتخاب کنم. چون دیگه شکل بسته نداریم که با ابزار سلک بشه اونو انتخابش کرد. پس دونه به دونه پوینت ها رو انتخاب میکنم. تا این فضای چارخونه ی قرمز رنگ ایجاد بشه. اجازه بدید حلال این قسمت رو اصلاح کنم. برای این قسمت شلوار هم به این صورت از سایه استفاده می کنم. رندری که از اون گرفتم نشون دهنده اینه که اون فرم خوبی نداره پس باید اونو اصلاح کنم.
در حال حاضر برای ادامه کار میرم سراغ شلواری که در سمت عقب قرار گرفته. تمامی مراحلی که برای مورد قبلی انجام دادم برای این مدل هم اعمال میکنم. به این صورت که مشاهده میکنیم. برای سایه های این حجم از همون سایه های قبلی کمک می گیرم. فقط باید کمی اونها رو جا به جا کنم تا درو سر جای خودشون قرار بگیرم. به نحوه کار کردن تو این قسمت توجه کنید. خیلی مهمه که حوصله به خرج بدید و نقاط رو منظم کنید. بریم سراغ کفش های آبجکتمون. شیدینگ رو فعال میکنم. اگر به نظرتون خوب هستش پس همین تنظیمات رو برای کفشی که پشت سر قرار گرفته وارد کن. خب حالا وقت اون رسیده که زوم بک کنم و آبجکت رو به طور کامل توی کادر قرار بدم. حالا یه رندر میگیرم. به نظرتون کاراکترمون چقدر با بیس اولیش فرق کرده؟ این حالت بهتره یا حالت اولیه که هیچ گونه افکت و استایلی نداشت؟ نظرتون چیه؟ شما در این فصل با نحوه اعمال افکت و استایل ها آشنا شدید. شاید مباحث این فصل اغلب برای شما تکراری محسوب بشن. اما هدف من از این تکرار آشنایی کامل با روند اجرای افکت ها هستش. اونچه که در این قسمت های اهمیت هستش، انجام دادن آزمون و خطاهایی هستش که شما را با نحوه ایجاد سایه روشن و یا به طور کلی اجرای جلوه های زیبایی آشنا میکنه. 